ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആൻസർ കീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളും ഏത് രീതി ാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയതെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അഥവാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊരു മോഡൽ എക്സാം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആനുവൽ എക്സാമിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ലെവൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു സ്കൂൾസ് ഓക്കെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ ഒരു ഹെഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലൂടെ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ദ ടേം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance oru business sthapanathinte purathulla individuals institution and mattu forcesugal ennal avakke nammada business enterprise inde mole oru control um nammada business inde performance ne affect cheyan sadikkunnundengil adine namukku endu vilikkam business environment ennu vilikkam appo ee termugalakke adayathu individual institution ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ എഫക്ട് ദ ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ ടൈപ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ യൂസ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ലിസ്റ്റ് ദ അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പീരീഡിൻ്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാനുകളെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സ്ട്രാറ്റജി പോളിസി പ്രൊസീജിയർ മെത്തേഡ് റൂള് പ്രോഗ്രാംസ് ബജറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ മൊത്തം ഒരു എട്ട് പ്ലാൻസോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എവ്രി ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രല
അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റീസ് ഡെലിഗേറ്റഡ് എമങ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് സബോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരത്തെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് വെരി സ്ലോ ആസ് ഇൻ ദ പാസസ് ത്രൂ എ ലോങ് ചെയിൻ അല്ലേ അതുപോലെ സെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് വരാം എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്നാൽ ഡെലിഗേഷനിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡെലിഗേഷൻ കുറേ കൂടി സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി നമ്മുടെ ഡീ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നും എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്ററാണ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അതോറിറ്റി എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അത് സബോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫോർ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ നാല് പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ദെൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് കമൻറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് അവർ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രോപ്പറായി കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ ആ പ്ലാനിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥമുള്ളൂ അതുപോലെ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം പ്ലാ കൺട്രോളിങ്ങിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ് അതുപോലെ പ്ലാനിങ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ് വിത്തൗട്ട് കൺട്രോളിങ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളിങ് രണ്ടും ദേ ആർ ദ ടു ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് എ സിസർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഓക്കെ സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേം ആയിരുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് അതുപോലെ പ്ലാനിങ് വിത്തൌട്ട് കൺട്രോൾ ഈസ് എ ഷിപ്പ് വിത്തൌട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അതായത് കൺട്രോളിങ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാനിങ് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കപ്പിത്താൻ ഇല്ലാത്ത കപ്പൽ പോലെയാണ് കൺട്രോളിങ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് അത്രയും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങളവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ആറെണ്ണോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതോ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണേ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും സോ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗുണമാണെന്ന് അറിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്